எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன் நான் உனக்கு இந்த வீடியோவில் கசப்பை இல்லாமல் சுவையாக பார்க்காய் புளிக்கொழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க இந்த புளிக்கொழம்புக்கு தேங்காய் ஊற்றி வைக்கலாம் தேங்காய் ஊற்றாமலும் வைக்கலாம் நான் தேங்காய் ஊற்றி வைக்கிறேங்க அதுக்காக பத்து சின்ன வெங்காயம் கால் மூடி தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டு நல்லா வலுவலன்னு அரைச்சிக்கிறேங்க சின்ன வெங்காயம் கம்மியாக தேங்காய் போடணும் ஜாஸ்தி போட்டால் ஸ்மெல் வந்துடும் இந்த சின்ன வெங்காயம் போட்டால் குழம்பு கெட்டி கொடுக்கும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நல்லா நான் ஊற்றிக்கங்க எண்ணெய் சூடானே இதில் கால் கிலோ வெட்டி வச்சுருக்க பிஞ்சு பார்க்காயை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்குங்க முதல்ல போட்டதோட பாவக்காவோட அளவு கம்மியாகி சுருங்கி இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இப்போ எடுத்துருங்க இப்போ நான் குக்கரில் குழம்பு வைக்க போகிறேன் குக்கரில் வைக்காமல் நீங்கள் பாத்திரத்தில் குழம்பு வச்சிங்கன்னா பாவக்காய் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் ரொம்ப நேரம் எடுத்து வேகிறதுனால நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு நான் இன்றைக்கி குக்கரில் பண்ணுறேன் இந்த குக்கரில் ஒரு குழி கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சோடனே இதில் கடுகு போட்டு பொரிய விடுங்க அப்புறமா உளுந்தம்பருப்பு அரை ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க இப்போ அந்த வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிருச்சு இதோட பத்து பல் பூண்டு நாலு பச்சை மிளகாயம் போட்டு இதையும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா கிளறி கொடுத்து வதக்குங்க இப்போது நறுக்குன்னு ரெண்டு தக்காளி பழத்தை போட்டு வதக்குங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் தக்காளி பழம் நல்லா மசியணுங்க இப்போது தக்காளி பழம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இதில் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மூணு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டு நல்லா கிளருங்க நீங்கள் உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னா மிளகாத்தூளோட அளவை ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸில் புளியை கரைச்சி ஊற்றிக்கிறேங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றுங்க நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க இதுலேவும் இப்போ இதில் வதக்கின பாவக்காயை போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பாவக்காயை இதிலே வேக வச்சிங்கன்னா இது தாங்க தேங்காய் சேர்க்காத பாவக்காய் புளிக்குழம்பு நம்ம தேங்காய் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் இப்போது அந்த தேங்காய் விழுத போட்டுக்கலாங்க தேவைப்பட்ட தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போது உப்பு போட்டுக்கோங்க அந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு கிளறி கொடுத்துட்டு குக்கரை மூடி ஒரு விசில் விடுங்க இப்போ ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு குழம்பு நல்லா வெந்துருச்சுங்க இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையை பிச்சு போட்டுக்கலாங்க கடைசியாக ஒரு மூணு பிஞ்ச் அளவில் சீனி போட்டுக்கலாம் இந்த புளி குழம்பு வைக்கும் போது லைட்டாக சீனி போட்டிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் இது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் போடுங்க இப்போது கசப்பே இல்லாத சுவையான பாகற்காய் புளி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த குழம்பு கசப்பே இருக்காது உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டையும் டிங் டாங் அமுக்குங்க அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த ரெசிபியோட டக்குன்னு வந்து நின்றுவேன் தேங்க்யூ